Dariusz Nowacki, dział złotnictwa. W 1924 roku niemiecki Landtag zdecydował o tym, aby część kosztowności i część dzieł sztuki stanowiących własność wettynów po ich detronizacji dalej pozostała w ich gestii. W związku z tym wettynowie część tych mobiliów zaczęli wyprzedawać, chociażby kurdybany z Moritzburga czy namioty, a część dalej przechowywali na zamku w Moritzburgu i do stycznia 1945 roku ta sytuacja nie uległa zmianie. Ernst Heinrich von Sachsen wraz ze swoimi synami Dedo i Gero w styczniu 1945 roku, na trzy dni przed alianckim nalotem Drezna, ukrył nieopodal zamku moritzburskiego skrzynię ze srebrami. Ze srebrami stołowymi, które częściowo zostały znalezione przez Armię Czerwoną w 1947 roku i przewiezione do Moskwy. Natomiast w większości przetrwały aż do października 1996 roku, gdy poszukiwacz skarbów majętny, bo posiadający Trabanta, mógł całego, cały ten swój samochód wyładować kilogramami sreber które w wieku XVIII i na początku XIX stanowiły widomy znak splendoru dworu saskiego. I później oczywiście książęta sascy zgłosili się po te srebra, kiedy to szczęśliwy znalazca pochwalił się w Grynesgewelbe tym znaleziskiem. I w październiku 1999 roku na aukcję Satybes w Londynie trafiła część z tych sreber. I wówczas wielka dama handlu dziełami sztuki, Helga Macke, kupiła tam kilka sztuk sreber oznakowanych cyfrą królewską albo kurfirstowską, w zależności od tego, czy to był August III, czy też Fryderyk August III, jego syn, znany u nas jako książę warszawski. I w 2001 roku mieliśmy możliwość zakupu chochli z cyfrą Augusta III. I od małżonka Helgi Macke, od pana Freda Macke, cztery dni temu otrzymałem w prezencie do zbiorów wawelskich te trzy srebrne łyżeczki, opatrzone z jednej strony cyfrą Fryderyka Augusta III, czyli monogramem FA pod wieńcu pod czapką elektorską. Z drugiej strony natomiast są kolejne numery w ramach serwisu wykonanego w Dreźnie w latach 70. XVIII stulecia. Te trzy niewielkie srebra wzbogacają naszą kolekcję saskich sreber złożonych właśnie z chochli Augusta III i dwóch półmisków, które na co dzień można oglądać na pierwszym piętrze Zamku na Wawelu, a w nieodległej już przyszłości będą w Skarbcu Koronnym pokazywane obok tych właśnie wspaniałych okazów, chociaż skromnych, okazów złotnictwa drezdeńskiego lat 70. XVIII stulecia.